హలో ఎవ్రీ వన్ నేను మీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ ఈరోజు కూడా మీ అందరి కోసం మనకు యూస్ఫుల్ వీడియో అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఏ పని లేనప్పుడు యూస్ చేస్తూ ఉండే సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం సో మీరైతే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో గనక అలాగే వీడియోలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ గనక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ టీచర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాను కదా వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని చూసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పులుపు లేదా పుల్లని దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో సవర్ ఆర్ సవర్నెస్ ఈ విధంగా చెప్తాం నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాకు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలో అస్సలు తెలీదు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ టు గెట్ దేర్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో మీకోసం రెండు ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి కదా వాటిలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నవి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి అల్ బుకారా లేదా అలు బుకారా అయితే దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం వాట్ వీ కాల్ దమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ ఇప్పుడు మీకోసం సెకండ్ క్వశ్చన్ అదేంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎంత సంపాదించావు ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడుగుతారో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి నాకు చెప్పేయండి ఇదే విధంగా మీ సపోర్ట్ని ఎప్పుడూ కూడా మీ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేస్తూనే ఉండండి ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ అందరూ బిజీనే నేను తప్ప ఎప్పుడైనా బాగా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ బిజీ ఎక్సాప్ట్ మీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ బిజీ ఎక్సాప్ట్ మీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఎక్సెప్ట్ మీ అంటే నేను తప్ప అని ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బిజీ బట్ ఐ ఆమ్ ఫ్రీ వితౌట్ ఎనీ వర్క్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బిజీ బట్ ఐ ఆమ్ ఫ్రీ వితౌట్ ఎనీ వర్క్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు కానీ నేను మాత్రం ఏ పని లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నాను అని అండ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఐడల్ లైక్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఐడల్ లైక్ దిస్ అంటే నాకు ఇలా ఖాళీగా ఉండాలని అనిపించడం లేదు లేదా నేను ఇలా ఖాళీగా ఉండాలని అనుకోవడం లేదు అని సిట్టింగ్ ఐడల్ ఆర్ ఐడల్ అంటే ఖాళీగా కూర్చోవడం అని సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ ఈజ్ పని లేక చిరాకు వస్తోంది ఇలా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ ఆమ్ ఫ్రాస్ట్రేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ ఐ ఆమ్ ఇరిటేటెడ్ ఆర్ ఐ ఆమ్ అనాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇరిటేటెడ్ అనాయిడ్ ఆర్ ఫ్రాస్ట్రేటెడ్ వీటన్నిటికీ మీనింగ్ కూడా చిరాకు అనే వస్తుంది నవ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ లైక్ దిస్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ సో ఇట్స్ అ బెట్ అనాయింగ్ or i have never been like this without doing anything so it is a bit annoying to me ante ila e pani cheyakunda nenu eppudu lenu anduke naaku kaasta chiraku ga anipistundi ani another example is i am not able to concentrate on my current work as i have no work to do i am not able to concentrate on my current work as i have no work to do ante నాకు ఏ పని లేకపోవడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న పని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ లేదా ఏకాగ్రత ఉంచలేకపోతున్నాను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ బయటికి వెళ్దామంటే ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్ లేనప్పుడు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో అవుట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో అవుట్ అంటే నేను బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు అని Now the first example is that's why I am not going anywhere and doing nothing. That's why I am not going anywhere and doing nothing. అంటే అందుకే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు అలాగే ఏమి చేయడం లేదు కూడా అని. Now the example number 2 is I lost interest in going out due to lack of friends. I lost interest in going out due to lack of friends. అంటే ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడం వల్ల నాకు బయటకు వెళ్ళాలనే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ నేను బాగా బిజీ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ వాంట్ టు బీ వెరీ బిజీ 
ఐ వాంట్ టు బీ వెరీ బిజీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడైతే ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు ఆర్న్ మోర్ మనీ బై వర్కింగ్ వెరీ బిజీ ఐ వాంట్ టు ఆర్న్ మోర్ మనీ బై వర్కింగ్ వెరీ బిజీ అంటే బాగా బిజీగా పనిచేస్తూ నేను ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలని అనుకుంటున్నాను అని నావ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఐ ట్రై టు మేక్ వాట్ ఐ థింక్ హ్యాపన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఆర్ ఐ ట్రై టు మేక్ వాట్ ఐ థింక్ హ్యాపన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఆర్ నాట్ అంటే నేను ప్రయత్నిస్తున్నది జరగాలని నేను అనుకుంటున్నాను అది జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలీదు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈజ్ టీవీ కూడా చూడాలనిపించడం లేదు ఇలా కూడా అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ టీవీ ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ టీవీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడైతే ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్ ఐ ఫీల్ వెరీ బోర్డ్ సో ఐ గో అవుట్ ఆర్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్ ఐ ఫీల్ వెరీ బోర్డ్ సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ అవుట్ అంటే ఇంట్లో ఉండటం వల్ల నాకు చాలా బోర్గా అనిపిస్తుంది అందుకే నేను బయటకు వెళ్తున్నాను అని నా ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఎర్లియర్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మూవీస్ అ లాట్ బట్ నావ్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్లియర్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మూవీస్ అ లాట్ బట్ నావ్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది వరకు లేదా ఇంతకు ముందు నేను సినిమాలు బాగా ఎక్కువగా చూసేదాన్ని లేదా చూసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఈజ్ నేను చేసేది నాకే నచ్చట్లేదు ఇలా కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ ఐ డూ ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ ఐ డూ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ని ఐ డోంట్ లైక్ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు నావ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ డోంట్ లైక్ బీయింగ్ ఐ డిల్ లైక్ దిస్ బట్ ఐ ఆమ్ స్టేయింగ్ ఐ డోంట్ లైక్ బీయింగ్ ఐ డిల్ లైక్ దిస్ బట్ ఐ ఆమ్ స్టేయింగ్ అంటే నాకు ఇలా ఖాళీగా ఉండటం ఇష్టం లేదు కానీ నేను ఉంటున్నాను అని నావ్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ కాంట్ చేంజ్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ దే డోంట్ లైక్ మీ సో ఐ చేంజ్ బికాస్ ఐ డోంట్ లైక్ దెమ్ ఈదర్ ఐ కాంట్ చేంజ్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ దే డోంట్ లైక్ మీ సో ఐ చేంజ్ బికాస్ ఐ డోంట్ లైక్ దెమ్ ఈదర్ అంటే వాళ్ళకి నచ్చడం లేదని నన్ను నేను మార్చుకోను నాకు కూడా నచ్చలేదు కాబట్టి నేను మార్చుకుంటాను అని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఏదో ఒకటి చేసి డబ్బులు సంపాదించాలి ఇలా కూడా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఎర్న్ మనీ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఎర్న్ మనీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఎర్నింగ్ మనీ అంటే డబ్బులు సంపాదించడం మనీ దీనికి సంబంధించిన టూ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ రిచ్ సో ఐ హ్యావ్ టు ఎర్న్ మోర్ మనీ ఐ వాంట్ టు లివ్ రిచ్ సో ఐ హ్యావ్ టు ఎర్న్ మనీ అంటే నాకు రిచ్గా లేదా ధనవంతుడిగా బతకాలని ఉంది అందుకే నేను ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని నా ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ డిడ్ నాట్ థింక్ దట్ ఐ వాజ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఐ డిడ్ నాట్ థింక్ దట్ ఐ వాజ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ అంటే ఈ విషయంలో నేను తప్పుగా అనుకుంటున్నానని లేదా నేను తప్పు అని నేను అస్సలు అనుకోవడం లేదు అని నా ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఏం చేసినా ఫలితం ఉండట్లేదు ఇలా కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ డూ దెర్ ఈజ్ నో రిజల్ట్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ డూ దెర్ ఈజ్ నో రిజల్ట్ ఈ విధంగా చెప్తాం నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ డూ అంటే నేను ఏం చేసినా సరే లేదా నేను ఏం చేసినా కూడా అని దెర్ ఈజ్ నో రిజల్ట్ అంటే ఫలితం అనేది లేదు అని ఇప్పుడైతే దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం అదేంటంటే no matter what i start i never get the results i expect no matter what i start i never get the results i expect ante nenu em modalu pettina kuda nenu aashinchina phalitalu assalu raavu ledha eppudu raavu ani the results i expect ante nenu expect chesina results ledha nenu aashinchina phalitalu ani video ni end varaku chusinanduku thank you so much వీడియోలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ అన్ని తరచూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్